Zdobycze nauki w poprzednim i w tym wieku są niesamowite. Również widzimy to w dziedzinie komunikacji. Cała, cały warsztat psychologiczny, który został zaprzęgnięty po to, żeby pomóc ludziom lepiej mówić. Czasami niestety idzie to w kierunku manipulacji, ale chodzi też o to, że dzięki psychologii zrozumieliśmy bardzo wiele spraw dotyczących komunikacji. Jak, kto odbiera treści, jak to się rozumie. Kiedy oglądamy debaty polityczne, bardzo ważną rzeczą jest, co mówią. Ale my również patrzymy na to, jak się zachowują. Nie daj Boże, komuś puszczą nerwy. Taki człowiek już jest przegrany. Obojętnie, co by mówił. Widzimy, że nie jest wiarygodny, bo zaczyna krzyczeć, zaczyna się denerwować, unosić, nieodpowiednio zachowywać. Puszczają mu nerwy. Widzimy, że jest przegrany. Wiele, wiele wieków temu ludzie nie wiedzieli tak dużo jak my o komunikacji. Ale zawsze Mamy coś takiego jak naturalny odbiór, że nie trzeba studiować psychologii, żeby wiedzieć, przynajmniej wyczuwać spontanicznie, czy, czy ktoś jest do mnie pozytywnie nastawiony, czy nie. A jeszcze bardziej, że jeżeli na mnie krzyczy, to nie odbieramy tego pozytywnie, bo krzyk jest jakąś taką formą przemocy. Zobaczcie, jak jesteśmy na ulicy, idziemy i nagle ktoś gdzieś, nie wiem, na przystanku autobusowym ktoś zaczyna krzyczeć. Przepraszam za to słowo, drzeć się, prawda? Wszyscy jesteśmy tacy zaskoczeni, bo to nie jest normalne. Tak się normalnie ludzie nie zachowują. Jest, krzyk może być też wołaniem o pomoc. Może się komuś dziać krzywda i wtedy ktoś krzyczy. Dlaczego? No bo właśnie zwraca na siebie uwagę. Czyli mówi, zatrzymajcie się na chwilę. Coś się dzieje, potrzebuję, żebyście mi pomogli. Nie wiem, jestem bity, okradany, dzieje się krzywda, doświadczam jakiejś przemocy, dlatego wzywam pomocy krzykiem. I tak było zawsze. Więc nie trzeba rozwoju, rozwoju yy, nauki, komunikacji, żeby wiedzieć, że krzyk jest tą formą, która nagle przerywa ten spokój. Żyjemy w swego rodzaju spokoju, daj Boże. I teraz krzyk jest tym, co, co, co nas paraliżuje. Mówi, oj, coś niedobrego się dzieje. I zobaczcie, 25 wieków temu prorok otrzymuje taką misję. Wyobraźcie sobie, że ktoś dzisiaj w pile, Pan Bóg do niego przychodzi, mówi, słuchaj, ja zapraszam Ciebie, żebyś Ty wzywał ludzi z piły, do nawrócenia. Będziesz chodził po ulicach i będziesz krzyczał. Bo takie wezwanie dostał prorok Izajasz. Tak mówi Pan Bóg. Przeczytaliśmy, usłyszeliśmy przed chwilą w tym czytaniu, które było proklamowane. Krzycz na całe gardło. Pięknie się czyta ten tekst i został pięknie odczytany. Ale spróbujmy sobie to wyobrazić. Chodzi ktoś taki po pile i się drze, krzyczy. No. Dlaczego krzyczy? Bo Pan Bóg mówi, ludzie, tylko troszeczkę głośniej, ale ja tutaj nie chcę z kolei krzyczeć na was, ale opamiętajcie się. I zobaczcie, to, to słowo przychodzi do nas, którzy jesteśmy dzisiaj na Eucharystii. To słowo nie jest skierowane do kogoś innego, bo ci inni ludzie tego nie słyszą. My jesteśmy zaproszeni, aby wsłuchiwać się i wkonfrontować się z tym Słowem. Pan mówi, rozpoczyna się Wielki Post i Pan Bóg nie chce nam odpuścić. Formy zewnętrzne są ważne, bo przez nie jakoś wyraża się nasza pokuta. To może być zewnętrzne umartwienie, czy post, że odmawiam sobie czegoś z jedzenia, picia, czy yy, i innych rzeczy. Ale Pan Bóg mówi, 
To jest, ale to nie jest najważniejsze. Pan Bóg od samego początku, bo my dopiero rozpoczęliśmy ten Wielki Post, Pan Bóg mówi, spójrz na serce człowieku, patrz na swoje serce, że, że to jest istotą nawrócenia. Bo dlaczego? Bo to jest istotą relacji do Boga, ale też do drugiego człowieka. I Pan Bóg mówi, to, je, to jest najważniejsze. I dlatego ten prorok jest posłany, aby krzyczeć. Mówiąc krótko, wyszlibyśmy, wyobraźcie sobie, po mszy wychodzimy, idziecie ulicą, a tu nagle ktoś stoi na skrzyżowaniu i krzyczy. No to reakcja będzie właśnie taka, prawda? Zdziwimy się, o, o co ci chodzi? Albo masz coś ważnego do powiedzenia, albo może jesteś człowiekiem też szalonym, niespełna rozumu, albo się coś ważnego dzieje. I Pan Bóg mówi, tak, dzieje się coś ważnego. Twoje zbawienie może dokonać się dzisiaj. Jeśli uwierzysz, bo my nie wiemy, ile nam zostało czasu jeszcze w życiu, żeby się nawracać. Może to jest ostatni wielki post w naszym życiu. Ja nie mam certyfikatu, który wywiesiłem sobie nad moim łóżkiem. Będę żył lat 80. Albo nawet 70. To też dużo. Ja nie mam takiego certyfikatu. W tej mszy modlimy się za świętej pamięci brata Sebastiana. To był współbrat, z którym ja studiowałem. A on już odszedł i młodszy ode mnie. Odszedł wiele lat temu, parę lat temu Pan Bóg go do siebie powołał. I mieszkaliśmy tutaj, posługiwaliśmy razem w Pile. Pamiętam, bo Sebastian to był też, tak jak dla mnie, to była pierwsza placówka poświęcenia. I rok później przyszedł Sebastian, też była jego pierwsza placówka poświęcenia. I pamiętam nasze rozmowy. On już od paru lat nie chodzi po tej ziemi, żyje u Pana. Ale czas jego wędrówki się zakończył. Pan Bóg dał mu tyle czasu, ile przewidział. Więc przychodzi dzisiaj Pan Bóg do ciebie i do mnie, krzycząc, kocham ciebie, chcę ofiarować ci swoją miłość. Przyjmij ją. Tym, co powoduje, że nie chcemy przyjąć miłości, jest nasz grzech. Jest nasze myślenie, które nie jest myśleniem Bożym że ja postawię na swoim, że moja wola, że będę się domagał sprawiedliwości. A Bóg pokazuje nam tę sprawiedliwość, którą przynosi przez swoją śmierć na krzyżu, że pokój można zaprowadzić jedynie przez przebaczenie, że życie się zyskuje oddając je. Oby Pan Bóg napełniał nas swoim duchem, oby też udało się Bogu przedrzeć przez te bariery, które my, my mu stawiamy, aby dotarł do naszego serca i przekonał nas o swojej miłości. Niech tak się stanie. Amen.